ሁሌም ቢሆን ዘመን በራሳቸው አሻራ ተለይቶ የሚወጡ የራሳቸውን አቅምና የተሰጣቸው መብት ተጠቅመው ታላላቅ ስራ ይሰሩ ታላላቆችን ያፈራል ዘመን የፈጠራቸውን ጀግኖችና ስራዎቻቸውን ሀገርና ትውልድ እየተቀባበለ ይጥቀምበታል ትላልቅ ሐሳቦች ኖሯቸው ሀገርና ትውልድ ለሰሩ ወደፊትም በተሰጣቸው የውቀት አቅም ለሀገርና ለትውልድ ብሎም ለዓለማችን ትላልቅ ስራዎችን ለሚያበረክቱልን ሁሌም ክብርን ሰጣለን እና መሰግናቸዋለን በአንጻሩ ደግሞ ቤተኛውም የሥራ መስክ ቤተኛውም የመንግስትም ሆነ የግል ተቋማት ተከጥረው ያልተሰጣቸውን ይሆኑ ሳይዘሩ የበቀሉ ሳይበቅሉ ያደጉ የሰው የሆነ ካባ የለበሱ የሰፋባቸውን ካባ የተከናነቡ የማያስጌጣቸውን ጃኖ የለበሱ የማይመጥናቸውን ስልጣን የጨበጡ ባክነው ብዙዎችን ያባክኑ ታመው ብዙዎችን ያሳመሙ በህዝብና በሀገር የቀለዱ እነሱ በየትኛው ቦታና ሁኔታ ቢሆኑም حزب ሊያውቃቸው ይገባልና ያልሰሩት ዓለም ስራታቸው ታውቆ የነሱ ያልሆነ ካባቸው ወልቆ ማንነታቸው ታውቆ ይፋሞ ጣት አለባቸው የታወቁ ትፋሲ ወጡ ያልታወቁ ትራሳቸውን ይፈትሻሉ መስሪያ ቤቶች ውስጣቸውን ይቃኛሉ ራሳቸውን በራሳቸው ወጥ መዲያሰሩ ወጥ መዳቸውን ፈተው ራሳቸውን ያጋልጣሉ ሚዲያዎች ስለ ኡነት ለህزب ይሰራሉ حزب ሳይደናገር ኡነተኛ መረጃ ያገኛል ዛሬ በአዲስ ምዕራፍ የሬዲዮ ፕሮግራማችን የምናቀርበው ለየት ያለ ዝግጅት ለብዙዎቻችን እንደ ማንቂያዶል እንጠቀምበታለን ጉዳዩ የግል ጉዳይ አይደለም የሀገር ጉዳይ የትውልድ ጉዳይ ነውና ልብ ብላችሁ አድምጡን የአዲስ ምዕራፍ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ፋንታ ሆነና ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ በዶክተር ኢንጂነር ቀጣዩ ጉዳይ ፍጥጫ ገጥመዋል ይፍጥጫው ውጤት ኮቴት ያማራ ይሆን አዎ አንን ነጋገር ሐሳብ እንለዋወጥ አንድ ላይ ስንሆን ለውጥና መጣለን ሰሞኖን በፌስቡክ ገጾች ላይ አንድ ሀገራዊ አከራካሪ ጉዳይ በፋት እየተነሳ እየተወሰ ይገኛል ጉዳዩ እስከዛሬ ድረስ ብዙዎቻችን የናሳ ታዋቂ ሳይንቲስት ናቸው ዶክተር ምናቸው ብለን በመናውቃቸው በዶክተር ቅጣው እጅጉ ዙሪያ የምንያተኩር ነው ጉዳዩን መርምሮ ፈትሾና የተለያዩ መረጃዎችን አጠናቅሮ ወደ ፌስቡክ ያወጣው ጋዜጠኛ ተስፋዬ ተሰማ ነው ጋዜጠኛ ተስፋዬ ተሰማ ለብዙ አመታት በአሜሪካ የኖረ ጋዜጠኛ ነው በዋሽንግተን ዲሲ በሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ይታተም በነበረው ዘኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ ምክትል አዘጋጅ ሆኖ ሰርቷል በተለያዩ ሀገራዊ ድረገጾች ላይም ሀገራዊ ጉዳዮችን በመጻፍ ይታወቃል ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ ቀጣው ጅጉ ናሳ ውስጥ አልሰሩም ሳይንቲስትም አይደሉም ዶክተርም አይደሉም ምንም አይነት የፈጠራ ባለቤትም አይደሉም ለዚህም በቂ መረጃ አለኝ እያለ ነው ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያወራን ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ ከአዲስ ምራፍ ፕሮግራም ጋር እዚ ይገኛል በቅድሚያ ለቃለ መጠየቅ ስለተባበረን ከልብ እና መሰግነዋለን ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ ጥሪያችንን አክብረ ለቃለ መጠይቅ ስቱዲዮአችን ስለተገኘ ከልብ እና መሰግናለን እንግዲህ ዶክተር ቀጣው ጅጉ አምስት ነገሮችን ነኝ ይላሉ አንደኛ ናሳ ውስጥ ሰርቻለሁ ሁለተኛ ሳይንቲስት ነኝ ሶስተኛ ዶክተር ነኝ አራተኛ ናሳ ውስጥ በጣም ታዋቂ ሰው ነኝ እንዲሁም በተጨማሪ አምስተኛ የፈጠራ ባለቤት ነኝ ይላሉ አንተ ደግሞ እሳቸው የሚሉት ነገር ማስረጃ ስለሌለው ዋጋ የለውም ከነገግር የሚያልፍ አይደለም ይያልከ ነው አቶ ግጣው ጅጉ አሁን ያልካቸው እና ሌሎችም ተጨማሪዎች አሉ ግን በዋናነት ናሳ ሰርቻለሁ ሳይንቲስት ነኝ ዶክተር ነኝ የፈጠራ ባለቤት ነኝ በናሳ ውስጥ ደግሞ ተዋቂ ሰው ነኝ ብለው 
መጀመሪያ ራሳቸው ክለይ ማደረጉ ከዛ በኋላ ያንን ነገር ደሞ እየፈሙ የተለያዩ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ሬዲዮ በደርግ ግዜም ቢሆን በቪዩ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ አሁን በይሃድ ግዜ በቴሌቪዥን ምናምን ስለሳቸው ብዙ ተወራ መጽሐፍ ተጣፈ ከዛ ደግሞ ያንን ተከትሎ ደግሞ አወርሰን የሚባል ዶክመንተሪ ስለሳቸው የሳይንሳይ ገድል ዶክመንተሪ ተሰራ ከዛ በኋላ እንግዲህ ለረጅም አመት ስለ ተወራ በጣም ተደጋጋሚ ስለሆነና ረጅም ጊዜ ስለቆየ እንደ ሁለት ተወሰደ እንጂ አንድም ሰው ይሄንን ነገር ሁለት ነው ብሎ ማረጋገጥ የሚችል ማስረጃ ያለው ሰው ይለም ስለዚህ እኛ ያንን ነገር ያሉትን ነገር ሳይንቲስት ናቸው ወይ ዶክተር ነው ናሳ ሰርቷለው የሚሉትን ማስረጃ ሲፈልግ አንድም ማስረጃ አልተገኘ ስለዚህ አው የተባለው ነገር ከሳቸው ስለመጣና ረጅም ጊዜ ስለቆየ ነው እንጂ ምንም ሁለት ነገር የለው በነገራችን ላይ እዚ ጉዳይ ውስጥ እንዴት ልትገባቻልክ የቅጣው ጅጉ ናሳ ውስጥ መስራት ሳይንቲስት መሆን ታዋቂ ሰው መሆን ወይም ደግሞ የፈጠራ ባለቤት የመሆናቸው ጉዳይ እንዴት ልታጣራ ለትመረምርና ለትፈትሽቻልክ ይሄ ወሬ ስካሁን እየቀጠለና ያልሞት ወሬ ነው መጀመሪያ ሳቸው አወሩ ከዛ ሚዲያው ተቀባበለው ከዛ ዴፍቶ ጋታ የሚባል መጽሐፍ ተጻፈ ዴፍቶ ጋታ የሚባለው መጽሐፍ ስለሳቸው ገድል ነው የሚያወራው እሱ መጽሐፍ ትክክል አይደለም በቂ ኢንፎርሜሽን የለውም ስለ ቀጣው ቀጣው ጅጉ እኛ ቤተሰቦች ስለሆነን እኛንን ትክክለኛ መረጃ ያለም ብሎ አንድ ዮሴፍ ሁነቱ የሚባል ይሄታቸው ልጅ ሆነ ሰው ዶክመንተሪ ሰራለው ብሎ አወርሰን የሚባል ሰራ ያንን አሰርቶ አሜሪካ ሀገር ያሳየ ይያለ ከቀጣው ጅጉ ልጅ ቢኒያም ቀጣው ጅጉ ከሚባለው ጋር ተጣሉ በምን ተጣሉ ቢኒያም ምን አለ እኔ የበኩር ልጅ ነኝ ያባቴን ሳይንቲስት ነን መረጃ ያለኝ እኔ ነኝ ኖርት ያለኝ እኔ ነኝ ኖርት ያለኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ዶክመንተሪ መስራት ምንችለው አንተ እንደውም ዘመዳችንን ማረላህ ይሄንን ዶክመንተሪ መስራት አትችልም ስለዚህ ይሄ ልጅ ይሄ ሰው መጋለጥ አለበት እኔ መስራት አለብኝ ብሎ ስለወሰነ ልጅ ማለት ነው ልጅ ማለት ነው እኔ ነኝ ፈለገኝ እሱ ፈልጎ መጣ ነው ጋር ሁለት ስራ እንደሰራለት አንደኛ ዮሴፍ ሁነቱ ዘመድ ማረላህ በቂ ኢንፎርሜሽንም የለው ሁለተኛ የቀጣው ትክክለኛ ሳይንቲስትነቱ እዚጋ ነው በዬ ዶክመንተሪ ደግሞ እንደሰራለት ማለት ነው አንተ ለቢኒያም ሌላ ተጨማሪ ዶክመንተሪ እንደሰራ ሌላ ተጨማሪ ዶክመንተሪ እንደሰራለት በሰው አፈላልጎ መጣ ቢኒያም ቀጣው ጋር ማናገናኝ ቢኒያም እንዴት አንተን አገኘህና ወደ አንተ በቀጥታ ሊመጣ ቻለ ቢኒያም ምን ያገኘኝ ይሄን ዶክመንተሪ ለመስራት ስለ አባቱ ዶክመንተሪ ለመስራት ዮሴፍን ለማጋለጥ ፈልጎ ሰዎችን ያፈላልግ ነበርና አንድ ዶክተር ጥላ የሚባል ናሳ ሳይንቲስት አለ ፊዚክስት ነው ሳይንቲስት አለ እሱ የኔ ጓደኛይ ነው እና እሱን ያገኘ ጠየቀው ከዛ ዶክተር ጥላ ደግሞ ምን አለው እኔ አንደኛ ሰው ማጋለጥ እኔ ስራ አይደለም እኔ ሳይንስ ነው የምሰራው ሁለተኛ ስለ አባተም እኔ ሳይንቲስት ነህ በደም በማቆ ነገር የለኝም ይሄን ነገር ሊሰራ ለሚችል ሌላ ሰው አለ ጓደኛይ ነው ተርሳ የሚባል ፍላጎት ካለው እሱ ላገናኝህና እሱ ይስራል አለው ከዛ እኔ ጠየቀኝ መጀመሪያ አካባቢ ላይ እኔ ብዙም ፍላጎት አልነበረኝም ከዛ ደጋግሞ ውስጥ ጠየቀኝ እሻልኩት ነገሩን በስነስርዓት ማየት ሲጀምር እንኳን ሳይንቲስት ነው ተብሎ ዶክመንተሪ ሊሰራለት የተባሉት ነገሮች ምንም ማስረጃ የላቸው መልካም ጋዜጠኛ ተስፋ ይተፈማ ዶክተር ቀጣው ጅጉ ናሳ ውስጥ ስለ መስራታቸው ከተናገሩት ውስጥ የተወሰነውን እንስማና ወደ አንተ እንመለሳለን ማርስ ቢሆን የማርስ ሰርፌስ አንድ ሰብ ሰርፌስ ኤክስፕሎሬሽን ቺፍ ሳይንቲስት ሱኛ አገልግሏል የሁለት ነጥብ አምስት ማለት ሁለት ተኩል ቢሊዮን ዶላር ፕሮግራም በናሳ ሳይንቲስቶችና በአውሮፓን ሳይንቲስቶች ማhall በጀቲጂ ሁለት የተለያዩ ስፔስ ክራፍት ዚ ፊዚክስ ምናምን ምትወዱ ሰዎች ካላችሁ የሶላር ፖላር ፊኖሞኖሎጂ ኦ ኮሮና ፊኖሞኖሎጂ እንድናጠና አርገና ሰክሰስፉል ከዚያ በኋላ ደግሞ የ20 ቢሊዮን ዶላር ቺፍ ሲስተም ኢንጂነር አንድ ፕሮግራም ኦፊሰር ሆኖ ያገልግዬ ከዛ በቃኝ ቀጣው ጅጉ እኔ ናሳ ውስጥ በትልልቅ ሹመት ቦታዎች ሰርቻለሁ የማርስ ሰርፌስ እና ሰብ ሰርፌስ ኤክስፕሎሬሽን ቺፍ ሳይንቲስት ሆኔ በሃላፊነት መርቻለሁ ከዚህም በተጨማሪ የ ቢሊዮን ዶላር ሚሽንን መርቻለሁ ይላሉ ይህ ነገር ሁለት አይደለም ማለት ነው አሁን ይሄንን አንተ እንደምትለው ሁለት ነገር ነው አንደኛው ስልጣናቸው በዛ መስራ ቤት ውስጥ የነበራቸው ስልጣን ነው ከስልጣናቸው አንደኛው ምንድነው የማርስ ሰርፌስ እና ሰብ ሰርፌስ ኤክስፕሎሬሽን 
chief scientist ሆኖ በ chief scientist position ሰርቷል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሃ ቢሊዮን ዶላር ሚሽንም ባላፊነት መርቷል። ሚሽኑንም መርቷል እዛም ስልጣናቸውም ያ ነበር ማለት ነው። የኔ ጥያቄ ከ ከሚሽኑ ይጀምር። ናሳ በታሪኩ የ20 ቢሊዮን ዶላር ሚሽን ኖሮ ታቀ። ትልቁ የናሳ ሚሽን 8.8 ቢሊዮን ዶላር ነው እሱም ጄምስ ዌብ የሚባል ቴሌስኮፕ ነው አልተላከም። አስካሁን ወደ ሰማይ ማልተላከም እንደውም ኮንግረሱን ያጨጋጭ። ሁሉ ግዜ ኮንግረሱ ይጨጋጨቀበታል ለአረብ ብዙ ብራ ሱጣን ምንድነው የሚሻለው ይባላል በዜና ዚ ደረጃ ተደረሰ ተብሎ በዜና ይነገራል። ገና አስካሁን አልተላከም ይሄ ትልቁ የናሳ ፕሮጀክት ትልቁ የናሳ ሚሽን ከነጀራሽ በ2018 ይላካል ተብሎ ነበር አልተላከም እስካሁን የ20 ቢሊዮን ዶላር ምርጭ አለሁኝ በዋናነት ብሏል አቶ ቁጣው ያ የ20 ቢሊዮን ዶላር ሚሽን ምን ይባል ነበር መቼ ነበር የተላከው ለምን ሚሽን ነው ሄደው እንኳን እሳቸው መኖራቸው ቀርቶ የ20 ቢሊዮን ዶላር ሚሽን ናሳ ሰርቷል ናሳ ሰርቷል ያቀም ያመት በጀቱ ራስ ኮስ ከዛሬ ድረስ 20 ቢሊዮን ሞልቶ ያቀም ላንድ ፕሮጀክት ላንድ ፕሮጀክት ሚሽን ላንድ ሚሽን ነው ና ይሄ ነገር ነው ሁለተኛ ነገር የማርስ ሰርፌስ እና ሰብ ሰርፌስ ኤክስፕሎሬሽን ቺፍ ሳይንቲስት ነኝ በዛ ፖዚሽን ሰርች አለው ካሉ ቺፍ ሳይንቲስቶቹ እና ማን እንደሆኑ ይታወቃል ናሳ ውስጥ እሳቸው ይሉበት ይሄን አጥርታል አንዴ ምንም ማንም ሰው ቼክ ላይ ያደርገው ይችላል እኮ ስለዚህ በዛ ፖዚሽንም ማለት ነበር ያንን ሚሽን አልመሩ ታዲያ ይሄ ሁሉ ውሸት ከሆነ ቁጣው ጅጉ ናሳ ውስጥ በምን የሥራ መደብ ሰርቷል አሁንም ያው እኔ ጠይቅ ነገር
ኢትዮጵያውያን ስለ ቀጣው ጅጉ መረጃ ያገኙት በአብዛኛው ከኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ነው በውጭ ያለው ኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃንና እዚ በአገር ውስጥ ያሉ ቴሌቪዥኖች ሬዲዮዎች መጽሔቶች ስለ ቀጣው ጅጉ የሚያወሩት ነገር ነው ያመኑት ይሄን ነገር ለማረጋገጥ ደግሞ አንድ አንድ ሰዎች ወደ ኢንተርኔት ገብተው ዊኪፒዲያን ሲያገኙ ዊኪፒዲያ ላይ ስለ ቀጣው ጅጉ ዶክተርነት የናሳ ሳይንቲስትነት ተመራማሪነት የሚያወሩ ነገሮች አሉ ይሄ ነገር እንዴት ነው በትክክል ትክክለኛ መረጃ ሊሆን ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል ዊኪፒዲያ ላይ የሚጻፉ ነገሮች ዊኪፒዲያ በዚህ በአካዳሚ ኮሙኒቲ ውስጥ እንደ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ አይታይም አዎ የት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሄን ነገር ከዛ አንድ ነገር አገኘው ብለ ከየት አገኘው ውስጥ ባልከ ዊኪፒዲያ ነው ካልከ ከዛ ያን በትክክለኛ የመረጃ ምንጭ አይታይም ምክንያቱም ማንም ማንም ሰው ዊኪፒዲያ ገብቶ የፈለገው የፈለገው ሊጨምር የፈለገው ሊቀንስ ኤዲት ሊያደርገው ይችላል ለምሳሌ እኔ በቀጣው ጅጉ ጉዳይ ላይ ክርክር ከገባ በኋላ ስለ ቀጣው ጅጉ ታሪክ 11 ጊዜ ኤዲት ተደርጓል ዊኪፒዲያ ላይ መጀመሪያ ላይ ይጻፋል መጀመሪያማ መቀመጫ ርሻ ይለሉ ብዛቱ ተቀንሶ 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 11 ጊዜ እኔ እንኳን ማጨ መሰለ ዛሬ 6 ወር 7 ወር ነው 11 ጊዜ ኤዲት እንደተደረገ ማጣው ማለት በፊት የነበሩ ፋክቶች ይወጡ የተቆረጡ ወጡ ማለት በፊት የነበሩ ኢንፎርሜሽኖች ፋክቶች ስላልሆኑ ፋክቶች ስላልሆኑ ከዛ ለዛ ኢንፎርሜሽኖች ይወጡ ይወጡ በጣም አንሳልች አሁን ስለዚህ ማንንም ሰው ኤዲት ያረጋል ያን ነገር አንድ ነገር ትክክለኛ ምንጭ ነው የምትለው ለምሳሌ ሰርች አለው ናሳ ካለ ናሳ ነው በቃ ትክክለኛ ምንጩ ከዛ ከናሳ ውስጥ የሚያሳይ ማስረጃ ወይም ደግሞ ተምሮ ያለው ካለ የትምርት ቤቱን ማስረጃ ነው ማግኘት እንደ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ መታየው እንጂ ከሌላ ቦታ ይሰማውን ከለምሳሌ ዌብሳይት ላይ እኔ ዌብሳይት አቋቁማለሁ ጽፈዋለሁ ያን ለሌላ ሰው ብታሳየው እኔ ከይት እንደመጣው ታንታ ታቀ ብዙ ሰው ዌብሳይት ላይ ታየ ነገር ትክክለኛ ነው ብሎ ያስባለ የተሳሳተ ነው እስኪ አሁን ወደ ቀጣው እጅጉ የሳይንቲስትነት ጉዳይ እንመለስ እስከ አሁን ድረስ ቀጣው እጅጉን ሳይንቲስት መሆናቸው ነበር ብዙዎቻችን የምናውቀው አሁን ደግሞ አንተ ቀጣው ጅጉ ሳይንቲስት አይደሉም ሳይንስ ውስጥም አልሰሩም እያልከ ነው ለዚህ ምን ያህል መረጃ አለ ምን ያህል ርቀትስ ተጉዛሃል ሳይንስ የሚሰራ ሰው ናሳ የሚሰራ ሌላም ቦታ ይስራ አንተ ሳይንስ የሚሰራ ሰው ምርምር ያደርጋል ያንን የደረሰበትን የምርምር ጽሁፍ በታወቁም ይሁን በሳይንስ ጆርናሎች ላይ ብቻ ፐብሊሽ ያስደርጋል ፐብሊሽ ይደረጋሉ ግዴ ታስራ ይሄን ኮንፈረንሶች ይኖራሉ የሳይንስ ኮንፈረንሶች እዛ ላይ ይናገራል ከጣው ምንም አይነት በስሙ ፐብሊሽ የተደረገ የሳይንስ የመርመር የመርመር ውጤት የለም ምንም አይነት ጆርናል ላይ ይወጣ መቼም ልብ አንጠልጣይ ነገር ነው እያነሳ ያለው ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ አሁን ደግሞ ስለ ዶክተርነታቸው እናውራ እኛ እስካሁን ድረስ ቀጣው ጅጉን ዶክተር መሆናቸው ነበር የምናቀው አንተ ደግሞ ዶክተር አይደሉም እያልከ ነው ለዚህ መረጃ አለ እሄ አንድ ሰው ዶክተር ነው ዶክተር አይደለም የሚለውን ለማረጋጋት በጣም ቀላል ነው አንድ ሰው ዶክተር ከሆነ ለምሳሌ አሁንም ለቢኒያም የጠየቅ ነው ጥያቄ አባቴ ሁለት ፒኤችዲ አለው አለ ኦኬ ሁለት ፒኤችዲ ካለው የት ምርት የተማረ መቼ ላይ ተማረ የጻፈው ጽሁፍ ምንድነው ፒኤችዲው ላይ የፒኤችዲ ዴዘርቲሽን ይባላል ማለት ድርሱን ጠየቅ ምንም ማላከልም አንድ ተማርኩበት ያለው ትምርት ቤት ፒኤችዲ ያገኘ የተባለበት ትምርት ቤት ኖርስትሮፕ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው ካሊፎርኒያ ውስጥ ያለ እዛ ትምርት ቤት ውስጥ ፒኤችዲውን ሰርቷል ብሏ ያ ትምርት ቤት ተከፍቶ እስከሚዘጋበት ድረስ ተዘክቷል አሁን አሁን ተዘክቷል በነዛ በቆየባቸው አምሳ ምናምን አመታት ውስጥ ምንም አይነት ፒኤችዲ ፕሮግራም አልነበረው ሰጥቶ ያቀም ሰጥቶ ያቀም ስለዚህ 
ይሄን ትምርት ይት ራሱ የለውም ፒኤችዲ ፕሮግራም ከጣው እጅጉ ፒኤችዲ ወይም ዶክተር ማረግ አለኝ ይላሉ ይሄንንም በደም ሲናገሩ ሰምተናል እስኪ ሱንስማና ወደ አንተን መለስ አሜሪካ ማስተርስ ዲግሪ ፒኤችዲ ሚሉ ጣጣ አለ እንደምታውቁት ወረቀት ተሰብስቧል ያ ሁሉ ለአገልግሎትና ሰው በሙያ እግዚአብሔር በሰጠው መንፈስና አምሮ ተዘጋይተን ለማገልገል አለኝ የሚለው ነገር ለምሳሌ ፐብሊሽ ተደርጎ ፔፐር ያልወጣ ምናምን እንኳን እንዳይል አንድ ሰው አምስት አመት ብቻ ነው አንድ ዲፕሬሽን እንት ማድረግ የሚችለው የራስዎ አድርገው ማቆየት የሚችለው ፐብሊክ ሳይሆን ማቆየት የሚችለው ካልሆነ ግን የክድ ፐብሊክ ማንም ሰው ፒኤችዲ አልካል ዴዘርቴሽን ነው የክድ አደባባይ ላይ መውጣት አለበት ካሌለ ይለም ነው ትርቲቱ ካልታወቀ የተመረቀበት ተማት ካልታወቀ የሰራው ነገር ካልታወቀ አንድ ሰው ዶክተር ነው ቢልም ለራሱ ሊደፈት ይችላል ዶክተር ነው ይብሉ ማንም ሰው ግን በትክክለኛ ነገር ያን ቬሪፋይ ሊያደርግለት አይችልም አንተ ለመፈለግ ሞክሮ ነበር ይሄ ዶክተር የሚያሰኘው የዲዘርቴሽን የመርመር ውጤቱን ለመፈለግ ሞክሮ ነበር አሜሪካ ውስጥ ሁሉ ምርምር ይሰሩ ወይ ዶክተር የሆኑ ሰዎች የመርመር ውጤታቸው ለህزب ይቀርባል ይሳቸው የቅጣው ጅጉ የለም የለም አሁንም አሁንም ደግሜ ምናገረው አለ እንሚሰው ካለ ይምጣ አንድ ሰው የፈጠራ ምርምር ሲሰራ የፓተንት ራይት የባለቤትነት መብት ያገኛል ቅጣው እጅጉ ደግሞ የፈጠራ ባለቤት ነኝም ብለው ነበር በተለይ ጂፒኤስ በሚባለው ላይ እኔ ነኝ የፈጠርኩት የሚሉት ነገር እንዳለ ሲናገሩ ተሰንቷል በነገራችን ላይ ናሳ ብዙ ነገር ሰርቼ ኤክዘር ረጥቶኝ አንድ ሁለት ኤሮስፔስ መካኒዝሞች እና የሳይንስ ኢንስትሩመንቶች መፈልሰፍ ወይም ኢንቨንት ማድረግ እዚያም ሮአኮል ኢንተርናሽናል ሄ ስፔስ ሸተሎን እና የቦይንግ ስፔስ ሲስተምስ ዲቪዥን ደሞ የተለያየ የጠፈር መንኮራኩር ለሚሊተሪ ለሳይንስ በናሳም ውስጥ ማለት ነው በርግጥ የፈጠራ ባለቤት ናቸው ፓተንትስ የባለቤትነት መብትስ አላቸው ለምሳሌ ጂፒኤስ ሰርቻለሁ ብሏ የጂፒኤስ በጂፒኤስ ፈጠራ ላይ አለውበት ብሏ በጂፒኤስ ፈጠራ ላይ ያሉ ሰዎች ሶስት ናቸው ሶስቱ ሰዎች ደግሞ የታወቁ ሰዎች ናቸው እሱ የለበት ንዛ ውስጥ ምንም ነገር በአሜሪካ ነው የፓተንት ኦፊስ አላለም ይሄ የፈጠራ ባለቤትነት የሚያረጋግጥ መስራ ቤት እዛ መስራ ቤት ውስጥ ምንም አይነት በስሙ የተመዘገበ ነገር የለም ምንም አይነት ለማጣራት ሞክራል ለማጣራት አንደኛ ይሁን አሜሪካ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ዜጎች ኢንፎርሜሽን የማግኘት መብት አላቸው በጣም ምንድነው በጣም ከባር ሰው መሆን ያስፈልገም የኢንፎርሜሽን ራይት አክት የሚባላል ዜጎች ማምን እንደሰራ ለምሳሌ ናሳ ከሰራሱ መቼ እንደሰራ የት እንደሰራ ምናምን ሰው ጠይቆ የማወቅ መብት አለው ምክንያቱም መንግስት የታክስፔሮችን ገዘብ ስለሆነ የሚጠቀመው ታክስፔሩ ደግሞ ማምን እየሰራ እንደሆነ ማወቅ መብት ስላለው ያንን መከልከል አትችል የፈጠራም ስራ እንደዛ ነው አንድ ሰው ፈጠራ ስራ ካለው ያንን ነው የፈጠራ ስራ ማን ነው የሰራው ተሰርቷል ወይ ከዚህ በፊት ብለ ማንም ሰው መጠይቅ ይችላል ለዛ ሶ በዛ መንገድ ምንም አይነት የፈጠራ ነገር የለው እሱ ብቻ አይደለም እዛ ሚሰሩ ብዙ አበሾች አሉ እዛ ፓተንት ኦፊስ ሚሰሩ ከነዛው ውስጥ አንድ አንዶቹ ወራጆች ናቸው አንደኛው አስማማው ይባላል ያው ኢንጂነር ነው አስማማው እንዳጋጣሚ ምንም ጋር ወታጅ ስለሆነ ጠየቁት በስሙ የተመዘገበ ፓተርን አለ ወይ ቢ የለው ለክጭክጭክ የተፈጠረ ሰሞን ቢኒያም ራሱ በሌላ መንገድ ጠይቆት ነበር በእኔ አባት ስም የተመዘገበ ነገር አለ ወይ ብሎ የለም ብሎ ነው ወታ ለራሱ እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔ ማቀው እሱም የሚያቀው ሰው ስለነበር ማለት ነው አየለም ብሎ ወታ ሌላ የኔ ሌላ አንድ በጣም ወዳጅ አለ እሱም ዛው አሜሪካ ነገር ፓተር ዶክስ ነው ይሰራው ዶክተር ጥጋው ይባላል እሱን ጠይቀዋለሁ ይለም ምንም አይነት በስሙ የተመዘገበ የፈጠራ ነገር የለው ደግሜ ምናገረው ነገር ነው በሳይንስ ውስጥ የፈጠራ ውጤት አለው እንደዚህ የሚባል ፈጠራ አለው ይሄው መረጃ ምን ሰው አሁን ማንም ሰው ካለ ያን መረጃ ለማየት ምን ይዝግጁ ነኝ በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ስለዚህ ስለ ዶክተር ቅጣው ጅጉ ደጋግመው ስለሰሙ በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙ አንተ ደጋግመው ስለተነገረ ይሄን ነገር ለመቀበል የምንቸገሩ ብዙ ሰዎች ገጥመውናል እንደዚሁ እንደቀለስና ወራ ተሳሳቸዋል የሚሉ ሰዎችም አሉ 
አንተ ይሄን ነው አሁን ሰው ይቀበለዋል ብለ ታምናለ ያው እንደነገርኩ ነው ይሄ አንደኛ የሚጣፍጡ ውሰት ነው ያገር ሰው በጣም ተወቀ ሳይንቲስት ነው ዓለም ያወቀው የናሳ ሳይንቲስት ነው ይባል ደስ ይላል ለመስማት ሁለተኛ ለረጅም አመት ይሄ ውሰት ሲወራ ሲወራ ኖሯል እኛኩ ገና ህፃን ሆነን ስንሰማ የነበረው ተነ ነገር ነው ማንንም ሰው ደግሞ ይሄን ጥያቄ ጠይቋል ማንንም ሰው ተጣራጥሮት ማቀም ይሄን ነገር እና በድንገት አሁን አንድ ሰው መጥቶ ይሄን ነገር ሊያፈርሰው ሲፈልግ ከባድ ነገር ነው ዞሮ ዞሮ ግን ውነት ውነት ነው ሊመረም ይችላል ደስ ሊል ይችላል ውነት ውነት ስለሆነ ያለውን ፋክት ግን ማውራት ይግድ ያስፈልጋል እኔ ከርሱ በተጨማሪ ትክክለ አይደለም የሚለው ሚዲያው ነው ሚዲያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲያደርግ ያጣራ መስራት አለበት ማህበረሰብ ማወናበት የለበት ይሄን ያላ አመት እየተጋገሙ በተለያየ መንገድ ሲወጣ አንድ ሰው እንኳን ማረጋገጫ ምን አይደል አልጠየቀ ልጃችን እየሰራው ሰው ሲነግረኝ ለምን መጀመሪያው እንደዚህ አይነት ነገር ስለ መንገባት ስለው ያ ልቦለዱ በትክክል መረጃው ስላልነበረው ልቦለዱ ነው የጻፈው ሰው በትክክል እንዴት አልሰራውም ታሪኩን ብለ እንደቤት ሰበ ተቆርቋሪነት ተሰምቶ ያንን የበለጠው የሳይንስ የቅጣውን ሳይንቲስትነት ለማሳየት ነው ያወጣ ነው ብሏል ያ ደሞ እቱ መታየት ከጀመረ በኋላ ቢኒያም ኑ ኑ ኑ ኑ እኔ ነኝ እንደውም ትክክለኛ መረጃ አለኝ የበኩርልጅ ጠይኝ መረጃዎቹ ነኝ ነኝ ያሉት እና ልጃችን የሚለው ዶክመንተሪ በበቂ ሁኔታ አይደለም የገለጸው ሳይንቲስትነቱ ሌላ መግለጽ አለብን እንደሞ ተብሎ ለሌላ ዶክመንተሪ ነው እኔ ራሱ የተፈለኩለት ያው ሸት የመጀመሪያው ይው ሸት ንግግር ሚዲያ ላይ ዜና ሆነ ዜናው ልቦለድ መጽሐፍ ተጻፈበት ልቦለድ መጽሐፉ ማስተካከል ተብሎ ዶክመንተሪ ተሰራ ልጃችን እሚል ልጃችን ደሞ በቂ አይደለም ተጨማሪ ደሞ ያስፈልጋል ተብሎ እኔ ደሞ ያንን እንደሰራ ደሞ ተፈልጌ መጣው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንተ ያልከ ያለው መገናኛ ብዙሃን አላፊነታቸውን በአግባቡ አልጡጡ አው እንደዛ ነው ምለው እኔ ምን ምለው ይሄ ውሰት መሞት አልቻለም ካሁን ቀጥሏል ይሆነ ቦታ ላይ መቆም ነበረበት ድሮ ሆኖ መቆም ነበረበት ይሄን ያላ አመት መሰረቀቀት አልነበረበትም ያም ሆኖ ግን ይሄን ነገር ለማስቆም ወይም ደግሞ ለማረጋጋት ጋዜጠኛም ይሁን ከደራሲም ይሁን ዶክመንተሪ ሚሰራም ሰውም ቢው ከፋክቱ ጋር የተገናኘ ማስረጃ ይመጣ ይክን ግዴታው እኔ ኩልጁ በዛው ልማድ ነው የመጣው ለኔ ዶክመንተሪ እንደገና ተጨማሪ ውሸት እንደሰራለት ነው የመጣው ብር ይከፍለኛል እንደገና ተላቁ የናሳ ሳይንቲስት ዶክተር ቅጣው ጅጉ እንድልለት ፈለገ አይኔ ነው እንደዛ ሰራማ ካሎን አሎንም ነው ለምን እንደሆነ ነው ያን ሰላ አጣራም ሰው ለምን ማህበረሰቡም ሰው ወናብጣው ስለዚህ ሰዎች ይሄ ነገር በቀላሉ ይቀበሉታል ያይቀበሉት ነው የማይቀበሉ ሰዎች ነው አሉ የሚቀበሉትም ሰዎች ነው አሉ ቁም ነገሩ ግን ውነት እስከመጨረሻው ውነት ስለሆነ ይሄ ጥያቄው የፋክት ጥያቄ ነው ወይስ አይደለም የኦፒኒየንም ጥያቄ አይደለም ቢሆን ምናምን የምትለው ሳ ነው ወይስ አይደለም ነውና እንደምታቀው ኢንተለክቹዋል ዲስከሽን ነው ኢንተለክቹዋል ዲስከሽን ደግሞ የሚያስፈልገው ማስረጃ ነው ወይ ምክንያት አይነ ነው ወይ ሎጂካል ነው ወይ በትቆጣ በትናደስ ስሜት ተነካም እሱ እሱ ኢሞሽናል የሆነ ኮንፍሮንቴሽን ሳይሆን ራሽናል ዲስከሽን ነው በዛ በራሽናል ዲስከሽን ሰው ይው ሳይንቲስት ነው ወይ ማስረጃም ጥጫ ነው ጥያቄው እንደርከው ነው እኛም ይሄ አንተ ፌስቡክ ላይ ያለውን ክርክርና ውይይት ጋየን በኋላ ሰዎችን ለማናገር ሞክረን ነበር ብዙዎቹ የሚያቁት ነገር እንዳለ ቀጣው በዚህ አይነት በናሳ ውስጥ አልሰራም ይባል ወሬ እንደሰሙ ግን ይሄንን ነገር በፍለፊት ለማናገር እንዳልደፈሩ አይተናል ብዙዎቹ በመጨረሻ ዶክተር ቀጣው እጅጉን በዚህ ሁኔታ ታሪካቸውን ስናነሳ በአሜሪካ ሀገር መሆኑ በአገር ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያን አንድ ነገር ወደ ጥንቅላታቸው ሊመጣ ይችላል እንደው ለኛ ሙሮች አሉ የሚባሉት ሙሮች የነሱም ታሪክ ውስጥ ይሁን እንዴ ብለው ሊያስቡ የሚችሉ አሉና ከዚህ አንጻር እስኪ ምን እንላለን አንተ አባቤልካ ነገር በጣም የተማሩ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን በጣም በጣም ትልልቅ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ በጣም ሳይንስ ውስጥ ትልልቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች አሉ በጣም ምንም አይሉ አደባባይ ላይ የማይወጡ ራሳቸውን ራሳቸውን አይሸጡ እኔ የሚገርም ሁኔታ ዶክተር ድንትራ እንኳን ተብሎ አይጠሩም ትልልቅ ስራ እየሰሩ ሎ ፕሮፋይል ናቸው ግን ብዙዎቹ ሰዎች ያው ሳይንስ ላይ ምናምን ነው ፎከስ ማድረግ የሚፈልጉት እንጂ እንደዚህ አይነት ራሳቸውን የመሸጥ ነገር ላይ ምናምን የለው ሶ ይሄ ነገር ውሸት ነው ማለት ሌሎች ሰዎች ሁሉ ማለት አይደለም ሌሎች ሰዎች አሉ ግን ሌሎች ሰዎች ራሳቸውን ራሳቸው ላይ አይደለም ኢንቨስት የሚያደርጉት ተዋን ነው ሳይንስ ላይ ነውና እኔ እንደውም መዳበር የሚያለብቱ ነት እንደዛ ላይ መስለኝ ሳይንቲስት መሆናቸው ጥሩ ነው ለራሳቸውም ጥሩ ነው ለሀገርም ጥሩ ነው ለሁሉም ሰው ጥሩ ነው ግን 
በየቦታው ደሞ አደባባይ ላይ ይወጡ ሳይንስ ሳይንስ መባል አይለባቸው
እግዚአብሔር ባርኮኝ በስፔስ ሲስተምስ ኢንጂነሪንግ ብዙ አስተምሮ ያለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ህንዶችም ጋብዘውኛል ልጅ እንዳስተምር እንዳገር ድሮ ሃይስኩል ጅማ ህንዶች ያስተምሩ ይነበር ይሉ ነበር stand up on the bench and answer my question <laughs> እና እኔ በነሱ ቤት ቁጣው ጅጓል ነበርኩም ነምበር 24 እንግዲህ ክርስቲያን እና ጅማ ስንስቅ ነው ያደግነው አሁን የህንድ ስፔስ ኢንስቲትዩት ናና አስተምር ሲሉኝ አ እኔ ትግላይ ነኝ ሱሃላ ምን ተገልበት ጉዳይ ሆናል በማለት በአለም ካሉት የ space science research na ye systems engineering experts xavier and tinish bongalij ye etopia lij belay expert unye indagelegel mertoñ ye 2.5 malat 2 takul billion dollar program be nasa scientists tochna be european scientists toch mahal bajati